Ayan, bakit po nito tayo ba? Good evening. Good evening. Hello. How are Hello. you? Hey, again, only girls. Good evening. Good evening. We got Basilia, we got Aida, Matilde, Lisette, Cecilia, Karen, Sylvia, Saira, and Ailey Michelle. So welcome to the class. Girls, thank you for being punctual. Just let me open the presentation because actually I have it closed. And it's not this one. Just give me one moment. By the way, por cierto, by the way, I shared with you the examples, pero se los compartía en la tarde, se me había, se me había ido por alto compartirles esas, esos ejemplos de ayer, pero I, you already have them. Um, just give me one moment. Let me open up the presentation for you. Okay. I think I closed it. La cerré cuando les mandé los ejemplos, creo. Okay, so how are you girls? ¿Cómo están? How are you? Tell me. Oops. Good. Good. Okay, excellent. Hi, right, thank you. You're Hi. welcome. Hi, teacher. And you? Oh, I'm doing great. Thank you very much for asking. We, we, you know what? I'm kind of, I'm kind of happy for you. Estoy contenta por ustedes, pero también pues. Eh, que hoy es nuestro último día de, de clase también es a little bit sad, right? But uh, I'm happy for you. I'm happy because you have already finished your level number one. Ya te vieron ese nivel uno, and that's something cool. Okay. Teacher, una pregunta. Dígame. Eh, I have a question. ¿Siempre va a ser usted la que nos va a guiar en el otro módulo? Eh, no, en mi caso, bueno, en este caso van cambiando de teacher, chicos. Van cambiando, este, en este caso sería otra persona. Eh, por ejemplo, conmigo, chicos, eh, yo voy a tomar una pausa, yo te voy a tomar un break porque yo voy a temporada alta en mi trabajo. Entonces, eh, yo no trabajo con horario del de Salvador, sino que trabajo con horario de Estados Unidos. Entonces, allá sucede algo. ¿Se acuerdan que hablamos del famoso Daylight Savings? Ahí en, las, en, la, en, en el tema de Time Zones. Entonces, en Estados Unidos ya se corrió una hora, ¿verdad? Entonces, uno sale más tarde. Entonces, ya se me, se me haría más difícil. Eh, poder seguir dando clases. Así que generalmente entre diciembre, enero, febrero, eh, siempre me retiro un ratito por lo mismo del horario, pero por supuesto van a tener otro teacher, ¿verdad? Que igual va a seguir siempre la misma dinámica, ¿verdad? La misma dinámica de las sesiones. Y eh, sí, generalmente cada módulo van cambiando de, de teacher, chicos, ¿ok? Dependiendo de la disponibilidad del, de los maestros, ¿verdad? Con ese horario. Eh, como les decía, estoy contentísima por ustedes, pero también estoy un poquito como triste porque eh, ya en este horario sí se me va a hacer más difícil pues dar, dar clase, ¿verdad? Así que, Teacher, pero, dígame. Y siempre tendríamos el mismo horario, ¿no sabe? Sí, sí, generalmente los horarios se van manteniendo. Media vez un grupo, ¿verdad? El grupo, porque el grupo de ustedes es grande, media vez el grupo se vaya manteniendo. Eso quiere decir de que ya en el... ¿Cómo les digo? Para el próximo módulo, ya cuando ya todos han finalizado, y en este caso fue un grupo que se puso las pilas juntos, entonces ya eso da la pauta para que siga para el siguiente, el siguiente módulo. Lo bueno es que por la fecha, y como no, se, no nos detuvimos por esta situación de, que hubo, de la, de la alerta que hubo, ¿verdad? eso per, va a permitir que incluso terminen un módulo más este año. ¿verdad? Entonces van a terminar el, el, el principiante 2. Y, y sí, siempre sería probablemente en el mismo horario. De ahí los chicos eh, de coordinación les van a estar compartiendo, me imagino ya los horarios ya, ellos dan un horario tentativo, ¿verdad? Pero luego ellos les confirman ya cuando ya van a iniciar clases. Igual siempre se les, se les forma su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Con el maestro. Y la, 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 la dinámica es la misma, ¿verdad? Se viene, se trabajan los temas de clase, se trabaja la plataforma. ¿Verdad? Y pues ahí se va, se va avanzando de un modo a otro. Uh -huh. Así está la cosa, chicas. O oh, bueno, no sé si ya se habrá agregado algún chico. <ríe> no, miren, we're only girls, ¿ok? Very good, only girls. Excellent. Ok, so let me go ahead and start because what we're going to do today is to check the, we're going to check the, the platform, ¿ok? Vamos a hacer como una, como un tour, ¿verdad? <ríe> a tour. Uh, through the exam, ok, eso es lo que vemos ya el último día, hacemos un tour por el examen, but also, yo recuerdo que ayer les dejé tarea, ok, I remember yesterday we were talking about um, WH, um, WH questions, 
we studied the rules, vimos las reglas, se las compartí, right? We also completed the exercise and uh, we were um, reviewing some some sentences, some examples, right? With quest with WH words, WH questions, I'm sorry. And um, aquí creo que me quede. I was saying that we're going to follow the same formula, right? It's going to be a subject, verb, be, verb plus ing and complement, right? And if it is negative, we're going to do the same thing. Pero ayer nos enfocamos acá, miren. En lo que está acá abajo, para donde nos enfocamos, la fórmula de las preguntas. What do I recommend? Chicos, siempre, 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 para que no nos cueste en cualquier estructura, ya sea present, past, future, yo siempre recomiendo que, que hagan su esquemita, ¿verdad? Eh, well, that helped me a lot. Eso me ayudó a mí en lo personal, right? I remember when I was studying, ¿verdad? Porque yo no, no estudié chiquita ni... Bueno, I remember I studied English in high school, right? In the bachillerato, pero lo básico, ¿verdad? I studied at Central Señoritas. And I remember we had French and English. Nos dieron clases de inglés y francés, but it was just, los dos años no alcanzan para algo más, como más intermedio, más avanzado, but the classes were wonderful. Me acuerdo que me encantaron las clases. So when I was eight, when I was 19, ya, ya fuera ya de, de high school, I decided to study English. Okay, entonces yo ya estudié inglés ya adulta, right? This is, um, that helps a lot, right? En mi caso, pues, los niños son como esponjitas. Ellos súper rápido, ¿verdad? Para ellos es más fácil aprender muchas cosas inconscientemente. But in our case, en mi caso, que yo ya estaba adulta, necesitaba esas formulas, right? Formulas, so I could go ahead and um, have them in mind. Eso me ayudó a manejar mis estructuras, okay? So that's something... Um, Oscar creo que quiso decir hi, ¿verdad, Oscar? Porque ahí dice nai, dice. Hi, Oscar. Eh, entonces, eso ayuda, chicos. Eso es un consejo, ¿verdad? Para las estructuras que vienen. Ok, very good. So, and also yesterday, uh, yesterday uh, we were talking about, you know, um, WH question words or information questions. ¿Verdad? Eso fue algo que yo vi desde un principio con ustedes. Y es bonito, fíjense, porque yo recuerdo, bueno, al menos... Generalmente cuando vemos basic levels, no vemos los, lo, la diferencia entre just no questions y WH questions. Pero el hecho de saber la diferencia, chicos, entre, entre just no questions y WH questions desde un principio, a mí me ayuda porque ya sé que lo, cuando yo voy a preguntar just no questions, la estructura va a ir tal cual, ¿verdad? Si tengo un auxiliar, va a ir un auxiliar, subject, main verb, in base form, complement, and question mark. Y si es una information question, yo sé que es mi misma estructura con la única diferencia que yo al principio voy a agregar las WH words. Entonces, knowing that from the very beginning, saber eso desde el principio, knowing that from the very beginning will help you in the future with the other structures, okay? Entonces, uh, we were, you know, making up some examples yesterday, right? What are you doing right now? I am teaching an online class. How am I playing the guitar? You're playing the guitar very well. Oh. <laughs> oh, I'm sorry, Oscar. Bueno. Vamos a contestarle a Oscar porque no nos puede escuchar. Dice. Very good. Okay, so why, what is he doing? Oh, he's practicing his reading lesson. And what is he practicing now? He is practicing his reading lessons, right? What is she doing right now? She's drinking a cup of tea. Why, I mean, what is she drinking? She's drinking a cup of tea. Where is she drinking her cup of tea? At her desk, right? What is she doing now? She's reading a book. Why is she reading a book? Because it's her day off. Where is the reading? Where is she reading a book? Oh, she's reading in the garden, right? What is the cat doing now? The cat is looking at the computer. Why is the cat looking at the computer? Because he's watching his favorite TV commercial, right? What are you doing now? We are studying for the exam. And why are you studying for the exam now? Because we heard that we have exam today. 
which subject are you studying now? We are studying English. So if you see, you can make up many questions. Podemos hacer un montón de preguntas, right? And the formula is going to be the same. Siempre lo mismo, you see? Well, let me get my pointer. Um, infrared pointer. Okay, so bye. Okay, you see? WH word, verb B, uh, subject, verb plus ing, complement. WH word, verb B, subject, verb plus ing, complement. WH word, subject, I mean, yes, yeah, subject. Uh, no, which subject, perdón, aquí chicos, which subject es completo. Vamos a ver. Which subject, aquí cabal, todo esto es el information question, porque yo lo que quiero saber es which subject, cuál materia, ¿verdad? Which subject, verb B. Subject, verb plus ing, and complement, ¿ok? Algunas veces lo van a encontrar así, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, cuando pregunto, what time is it? What, no solo what, va a ser ese wh word, sino que va a ir acompañado de what time. Esa es la partícula o la, la pieza de información que yo ando buscando, what time. Y luego, verb B, subject, and Si hay complemento, complemento o, o question mark, ¿verdad? Entonces, that's something very important to know. Oh, wait. Um, aquí está. Bye. What are they doing now? They're talking about the movie. And where are, oops, where are they talking, right? Oops. Where are they talking now? They're talking outside the movies or at the parking lot, right? What is she doing now? She's working in the report. Why is Gabby missing? Why isn't Gabby here? Because she's working in the report, right? And we stopped here. Nos quedamos acá. And the idea was for you to make up your sentences. Ustedes iban a hacer sus oraciones, right? It says, what is he doing now? He's playing tennis. Where is he playing tennis? He's playing in the park. What is she doing now? What is he doing now? He's riding a bike. Why is he riding a bike? Because he's going to his parents' house, and etc. right? Bueno, eso fue lo que vimos ayer. This is what we studied yesterday. Let me close here. Just solo déjenme hacer algo, chicos. Creo que no mandé. No le mandé algo a alguien. Wait. Um... Oh. Wait, guys, le debo una, una screenshot a alguien aquí en el grupo, permítame. I think it's this one. Ahí está. Dígame, Sarita. Sarita, me iba a preguntar algo. Vi que levantó la mano. Hello. No. Falsa alarma, Sarita. Lo siento, lo, lo siento, Pichier se levantó. Ah, ok. Ok, no hay problema, tranquilo. Ok, solo vi que de repente levantó su manita, voy a cerrar acá. Bye. Very good. Ahí estamos. Ok, so this is what we started yesterday. Ok, ahí nos quedamos y luego pues vamos a resolver lo demás hoy. But, pero el objetivo de este, la clase de hoy es ir a hacer como un, como un overview, ¿verdad? Del examen. Y por ahí todavía vi que alguien había escrito que tenía una pregunta. Voy a preparar la plataforma, permita. Give me one moment. Es corporativo. Bye. Solo quiero ver quién fue quien me pidió, quien tenía dudas. Este y también revisa. Bueno, yo creo que a todo, a todo, todo el que me pidió, este, me pidió, no, todo el que tenía consultas, creo que se las respondí, ¿verdad? Hoy les escribí ahí a varios que tenían consultas. Espero que me les hayan podido ayudar. 
principiantes. ¿Quién fue? Sí. Aquí está. It was le lección 5, exercise 5 and 6. Lo voy a apuntar antes de que se me olvide. 5, uh, exercise 5 and 6. Bueno. Entonces eh, vamos a ir a tener ese overview y luego vamos a, aquí está, vamos a contestar cuando lleguemos a esa parte. Very good. So, if you see, no le vayan a hacer caso acá, ¿verdad? Acuérdense que la plataforma generalmente tiene una fecha, una fecha digamos de caducidad eh, del módulo que no corresponde con la, con la, con la fecha de caducidad que en la que está programado. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces aquí, aquí ven, dice, this course, this course is ending in one week, on November 14, pero no es así. De hecho, pues termina hoy en la madrugada, ¿verdad? Así que, to earn a certificate, you must complete all requirements before this date, ¿ok? Entonces, um, ¿quién tenía la pregunta de la section exercise 5? Está aquí la persona, porque si no, mejor, mejor espero a que se conecte para contestarle. No sé quién es. No te... Ah, Cruz, Cruz Vázquez, dice. Cruz Vázquez, ¿quién es Cruz Vázquez? Hola, Miss, soy Rosa. <ríe> Hola, Rosita. Ay, cómo no me pone Rosita ahí, cómo voy ahí. A ver, yo que era Rosita. Vaya, Rosita, entonces. Eh, tengo dudas en la lección 5.13 y el ejercicio 5 y 6. 5.13. Muy bien, vamos. Bueno, es más, detengámoslo y 5.13 y abrámoslo acá. Voy a preparar el final exam. Vamos a irnos acá. Ya todos terminaron, chicos. ¿O hay alguien que no ha terminado aún? Because remember, acordémonos que solo tenemos hoy hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Vaya, eh, find point 13 y exercise 5 and 6, ¿verdad? Sí. Ok, 5 and 6. ¿Acá sería este? Eh, sí. ¿Cuál era el error que le aparecía a usted? Eh, no me aceptaba. En las 5, having fun, having fun, pero no me lo acepta. Mm, pero number 5 is she's dancing. Yo ya lo hice, ah, se fijó. Ajá. Vea, she's dancing. Sí, estoy compartiendo pantalla, puede verlo. Um, um. Can you see it? Yes. Ah, ok, ok. Sí, eh, Rosita, eh, the fifth sound is she's dancing, and let's play she's it. Dancing. Yeah. Voy a compartir el sonido, escuchémoslo así rapidín. Dice, uh, um, y, sa, permítame, Rosita, ahorita voy. Zaira, y, y, y escribió donde le dije. Hi. Zaira. Hola, mis sí, fíjese, pero. Vaya, pero igual, Hola. entonces voy a apuntar aquí otra vez y voy a volver a consultar. Oye. Uh, Zaira. Vaya. Yo voy a preguntar mañana a ver qué me dicen. Oye. Pero igual, no se preocupe que es algo que se puede corregir, ¿verdad? No, no es algo que no tenga remedio, tranquila, oye. Así que mañana voy a preguntar de nuevo a ver qué me dicen y yo le cuento, ¿ok? Ok, vaya, ya sabes ahí. Ok, very good. So, let, let me go ahead and uh, play the, the listening one more time. Share, 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 computer. So, bueno, escuchemos el listening y vamos a ir viendo las respuestas, ¿ok, Rosita?
Ya vieron que no me funciona. Qué raro. Give me one moment. Wait, chicos, I don't know why, why, why it is not, why it is not playing. Mm. Creo que no está disponible, Rosita. Bueno, pero en number five, in the fifth sound, Rosita, is she's dancing. Recuerden, chicos, que esto que ven acá, todas estas actividades, están relacionadas con esto. Miren, con esto. O sea, es el vocabulario que vieron, ¿verdad? This vocabulary, ¿verdad? El que está acá. What do you see? Driving, swimming, eating, watching TV, dancing, riding a bike, playing tennis. Son estas actividades, you see? Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. ¿Ok? Entonces son las, son las mismas actividades las que están poniendo en práctica. Entonces usted se fija en number six. Eh, en number five, I'm sorry, is she's dancing. She is dancing. No puede ser she's having fun. Porque no era parte del vocabulario. Por supuesto, la oración está correcta, no se preocupe. Es lo que yo siempre les he dicho. No es que la oración esté incorrecta, es que dentro de la plataforma hay una respuesta que es correcta y así fue ingresada. Entonces, she's having fun. She's having fun, I'm sorry. The sentence is correct. La oración está correcta, pero acá la respuesta es she's riding a bike. Ok, she's riding a bike. In number six, she is, ah, perdón, she's dancing, ¿verdad? Y en number six, she's riding a bike. Okay. Hola, Miss. Hi. Dígame. Hola. Eh, Hola. Tenía problemas con el internet, pero sí es que no le agregaba el, el verbo. Ah, no le agregaba el verbo. Sí. Pero, sí, pero ya, ya. ya le pudo contestarlo. Sí, ya. Gracias. Bye. You're welcome. Excelente. Yo pensé que me estaba escuchando y explicando. Perdón, Rosita. Bye. Ok. Very good. ¿Alguien más que tenga alguna duda específica, chicos? ¿Alguien más? No? Ok. Entonces vamos a hacer el overview del, um, del examen. Ok. Y vamos a irlo contestando juntos. Ok. Dice listening. It says instructions, right? Um, listen to the conversation and select the correct answer. Right? It's, well, una cosa, un consejo, chicos. Always, always, always. Ok. Cada vez que usted, cada vez que usted va a hacer uno, un listening o dos, un reading exercise. Siempre, siempre, siempre antes de leerlo y antes de escucharlo, lea las preguntas porque eso nos hace más fácil. ¿Por qué, teacher? Porque si yo leo las preguntas antes del listening, cuando yo escuche el listening, yo sé lo que voy a buscar. Yo voy a estar sabedora de qué es la respuesta que yo ando buscando, qué respuesta ando buscando. Entonces, cuando yo solo voy a un listening y yo no leo las preguntas, es un desastre. Porque entonces yo tengo que poner atención a todo y no tengo cosas específicas en las que debo de poner atención. Entonces ya cuando yo quiero contestar mi listening, como quería entender todo, ya se me desordenaron las ideas y ya cuando quiero contestar el listening ya me cuesta. Entonces siempre antes de un listening activity, lea las preguntas primero y luego escuche. Ok, veamos. Where's just in front? Ok. I have three options. She's from Canada. She's from France. She's from Italy. What is Mike like? ¿Cómo es, verdad? Es físicamente. What is Mike like? Bueno, ¿cómo es en sí él, verdad? Describirlo. He's very warm and sunny. Uh, he's a little quiet but very funny. He's a little, aquí hay un error. He's a little quiet and very serious. Okay. What's the weather like? It's very warm and sunny. It's raining but it's warm. It's very sunny but it's cool. Cool. Es fresco, ¿verdad? Cuando yo quiero decir, teacher, el clima está fresco, es cool. The weather is cool. Como buena onda. <laughs> Pero no, no es buena onda, right? It's cool, es fresco, ¿ok? And then, is Sue wearing a blue dress? Is Sue wearing a blue dress? Yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit or 
No, she's not. She's wearing a, she's wearing a suit. Ok, let's go ahead and... Vamos a ver si nos deja escucharlo porque ya vieron que no me dejó escuchar el otro. Y creo que este tampoco. No, aquí ya lo deshabilitaron, chicos. <ríe> Let me see. Quizás no están disponibles, por eso no los podemos ver. Bueno, está cargando. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. So, what do you think is the description? Bird. He is a little quiet, but very funny. Okay, let's see. Let's continue. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. So, what's the weather like? Mm -hmm. It's raining, but it's warm. Okay, very good. Let's see. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? So, what do you think? Yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit or no, she's not. She's wearing a suit. No, she's not. Is okay, let's see. Well, we got all our answers after listening to the exercise and we're going to click on submit. Did you see? Yay, we got all the right answers, right? So where's Justin from? She said that she's Canadian. Number three. Therefore, she's from Canada, right? Then number two, what is my like, right? So he's a little quiet, but very funny. Then what's the weather like? It's raining, but it's warm, right? And is Sue wearing a blue dress? No, she's not, she's wearing a suit, right? So there you go, you got all the right answers. Good job, okay? Now let's move on to the next exercise. I want to see any gloves here. Very good. Let's move. This is letter A. Letter B, it says read the answers and then write the questions, okay? Eh, here you have read the answers and answer the question. Este lo tuvimos que hacer porque eh, ustedes tenían dudas hace unos días, ¿verdad? Y lo hicimos juntos, ¿ok? It says, um, example, what's your name? My name's Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada, right? So here we have, if the question, I mean, if the answer is no, they're not from England, they're from Australia, I know that the subject is they, right? And if the, if the answer says, no, they're not from England, the question is, are they from England? Are they from England? Right? Are they from England? Acordémonos que si son just no questions, the pitch goes up, right? It rises. Y si era WH questions, bajaba. It, it was a falling pitch, right? Falling uh, tone of voice. So it says, how old, I mean, what, where are you from? Where are you from? We're from New York, right? Por ahí me preguntaban, me hacían la consulta, teacher, pero por qué dice ahí you? Si es, si, si la respuesta es we. Ah, porque en este caso, you, acordémonos que tenemos dos. Tenemos you para singular y tenemos you for plural, 
¿verdad? Si es plural, eh, yo le, le decía el ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir, hi, how are you? Pero, but I can ask, hi, how are you? But I can ask you, uh, I mean, to one, I mean, I can ask this question to one person specifically, right? Pero puedo preguntarle a toda la clase, hey, how are you? And I'm asking to everyone, right? I'm asking that question to everyone. Entonces, el you, el primero es singular, tú o usted. Y el segundo es plural, ustedes o vosotros, como dirían allá en la madre tierra. ¿no? Entonces, are you, I mean, are you, uh, where are you from? O sea, ¿de dónde son ustedes? We're from New York, right? And then, how old is she? I think she's 22, right? Because actually, they're talking about age, right? Like that. Luego tenemos acá, no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. Entonces yo sé que el subject, ¿verdad? Es esto, first language. Okay, is your first language Spanish? No, my first language is in Spanish, it's Portuguese, right? And then, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo, right? Entonces la pregunta era, are you Japanese? Solo recordarles eso, miren, si ustedes se fijan aquí, Japanese va con mayúscula. England va con mayúscula. Eh, New York va con mayúscula, Australia va con mayúscula, Portuguese va con mayúscula, Spanish va con mayúscula, Tokyo. ¿Por qué, teacher? Porque en inglés todos los países y todos los idiomas van con mayúscula. Nuevamente repito, todos los países y todos los idiomas van en mayúscula. En español, si no me equivoco, chicos, los países sí siempre van en ma con mayúscula, pero la, los idiomas no. Nosotros no escribimos los idiomas con mayúscula, pero en inglés sí lo hacen. Nos escriben con mayúscula, ¿verdad? Entonces, but not in English. Very good. Entonces, let's continue. Letter C. Bueno, ¿preguntas hasta el momento, chicos? ¿No hay preguntas? No. Very good. Letter C. Choose the correct adjective to complete the sentence. Okay? So, we were able to um, take a look at some... Adjectives, right? It was, uh, long time ago. Al principio vimos un poquito de adjetivos, ¿se acuerdan? Este, bueno, Larry is serious. He is heavy, funny, or pretty. What do you think? Funny. 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 Very good. Jean is a really good student. She's very friendly, thin, or smart? Smart. 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 Very good. My teacher is in short. She is tall, heavy, or pretty? Tall. Tall. Okay, very good. Tall. My brother is good looking. He is handsome, interesting, or pretty? Handsome. Handsome. Very good. Okay, so if you see, if a person is not serious, in no es seria, most likely that person is going to be funny. If we're talking about a good student, we're talking about someone who is smart, inteligente, right? Lista, okay? Um, if, it, if a person is not sure, that means that the person is tall, right? If a person is good looking, it means that the person is handsome. Cuando decimos good looking, es una apariencia bonita, agradable, verdad? Atractiva, good looking. Okay, so let's go ahead and submit it. You see? We got all the right answers, okay? All the right answers. Let's move on to the next letter. Okay, it says letter D. Choose the correct answer to the question, right? It says uh, instructions. Choose the correct answer to the question. Is, is this Sue's scarf? Okay, I got three options. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine, or yes, they're hers. So which one do you think is the correct answer? No, it's not hers, it's mine. Okay. ¿Por qué? Why? ¿Alguien que nos ayude? Why? ¿Por qué esa es la respuesta? Las otras respuestas están en plural. Y correct. Están buscando una que esté singular. Exactly, right? So scarf is singular, it's one object, right? And then you got two answers with plural, pero no son plurales, right? Because actually scarf is singular. So the only answer can be, it's not hers, it's mine, because I'm talking about one object, very good. What about number two, whose boots are these? 
maybe there's there are caddies. No, it's not hers. It's my. It's mine. I'm sorry. Or yes, they're hers. What do you think is the right answer? Maybe they're cards. There are caddies. Okay. Whose boots? Whose boots are these? Maybe they're caddies, right? In this case, the subject boots matches, right? Aquí hacemos un match. Their boots, plural, plural, very good. Are these Lisa's gloves? Ya vamos a ver si están correctas, okay? You will tell me. Are these Lisa's gloves? Maybe they're Katie's? No, it's not hers, it's mine. Yes, they're hers. What do you think? Yes, they're hers. Yes, they're hers. They're hers, okay. Whose hat is this? Maybe they're Katie's? No, it's not hers, it's mine. It's mine? I think it's yours. I think it's yours. I think it's yours. Very good. Are these Peters in Katie, Katie's coats? No, they aren't theirs. They're ours. Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. I think it's yours. No, they aren't theirs. They're ours. Okay, no, they aren't theirs. They're ours, okay? No son de ellos, son de nosotros, okay? Ahora vamos a ver si es cierto. You see? We got all the right answers, okay? And we have to pay attention, right? We have to pay attention to the way we're, we're going to be using the subject um, pronouns, right? Because actually this is about um, subject pronouns, apostrophe S and uh, perdón, no, 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 subject pronouns. Possessive pronouns, I'm sorry. Possessive pronouns and possessive adjectives. Very good. Let's continue. E, use the correct present continuous form of the verb be, right? So um, here, some of you had also some questions, right? Pero acuérdense, chicos, que cuando son estructuras media vez, Usted tenga la, los elementos en el orden correcto, that's going to be fine, okay? So it says, are you wearing jeans? No, I wearing jean. I'm wearing a suit. No, I am wearing a suit. No, I am wearing a suit. Which is the correct answer? No, I am wearing a suit. Correct. ¿Por qué es esta la correcta? Why? Why, why? Porque tiene but, toda la estructura como correcta. Correcto. Así es, right? Because here we got the right structure. Porque si se fijan en la otra, aquí me falta el verbo to be y en la parte de abajo tengo un verbo en presente simple. No tengo un verbo con ing. ¿Verdad? Así que esa es la oración correcta. I'm going to minimize this. Oops. Yes, now let's, let's take a look at the second option. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he is wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. No, he is wearing a tie. So what do you think is it? Which one do you think is the correct answer? No, he isn't wearing a tie. Okay, no, he isn't wearing a tie, okay. In this case, this is the correct answer. ¿Por qué es esta, teacher? Porque si ustedes se fijan, no, dice, no, he's wearing a tight. No, dice al principio, luego dice algo afirmativo, no es posible porque es una, es una negación, ¿verdad? Esta no puede ser porque estoy hablando de Mr. Sims, no estoy, estoy hablando de mí. Y esta es la correcta porque en realidad estoy dando una respuesta negativa. No, he isn't wearing a tight. Very good. Are Ed and Sue wearing sweaters? Yes, he's wearing sweaters. No, they're not. It's very hot. Or no, they're wearing sweaters. Which is the correct answer? No, they're wearing sweaters. No, they're wearing sweaters. Okay. Pero si usted se fija, dice, are Ed and Sue wearing sweaters? Si yo digo, no. no they're mm -hmm. not. It's very hot. Ah, okay. Exactly, right? Tiene que ser esta. ¿Por qué, teacher? Porque no puede ser la primera porque estoy hablando de dos personas. It's plural. Right? No, no, he's wearing sweaters, pero no puedo, no puedo usarla tampoco porque no está aquí el, el, el correct subject, right? Podría decir, yes, they, they, are, they, they are wearing sweaters, ¿verdad? O no, they're not wearing sweaters. No puede ser la, la, la última porque 
aquí estoy negando, pero aquí estoy afirmando. Entonces, no puede ser esta. Tiene que ser esta. No, they're not. It's very hot. Right? Veamos la siguiente. Is it raining? Yes, it is rain. No, it's not raining. It's snowing. Or no, it's not. It's, it's raining not. Which is the correct answer? Mm -hmm. No, it's not raining. It's snowing. Ok, exactly. ¿Por qué es esta, teacher? ¿No puede ser la primera? Porque no es una forma de contestar con presente continuo. Yo puedo decir solo, yes, it is. Or yes, it is raining. Pero no, no voy a decir, yes, it is rain. Tampoco es la última porque dice no. It's raining not, right? Yo sé que si voy a hacer algo negativo, este not no tiene por qué ir al final. Si no diría no, it's not raining. Entonces la correcta es esta. Ahora le vamos a dar clic en submit and let's see what happens. ¿Ve? You see? All of them are correct. Pero lo que quiero resaltar de esto, chicos, es que cuando yo estoy haciendo mi ejercicio, yo debo saber el por qué una respuesta no es correcta. ¿Verdad? O sea, la idea es entender... Porque esa selección que me salió mala no es la respuesta correcta. Yo tengo que analizar las, lo, lo que he visto, el contenido de lo que he visto y luego aplicar o seleccionar cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Sorry, no tengo perrito, pero el vecino tiene perrito. I don't have pets. No tengo mascotas. No me gustan las mascotas. O sea, puedo, me encantan los, los animalitos, ¿verdad? Pero no en mi casa. <risa> ok. Let's see letter F, letter F. Aquí también recuerdo que hubo cierta dificultad, ¿ok? Eh, el ejercicio estaba bonito, fíjense, porque este, resaltaba el hecho de que cuando nosotros vamos a decir la hora, tenemos más de una forma de decirla, ¿verdad? Entonces, eh, hay, que, hay que saberlas, ¿verdad? Hay que saber las diferentes formas de decir la hora. No solo me voy a enfocar en decir una tan sola forma, porque... Pueda que de repente en mi trabajo me aparezca la hora de otra forma y yo ni, ni había entendido, ¿no, teacher? Vea, este, Dios, soy yo otra vez, como era aquí, ¿verdad? Entonces, uh, you have to be very careful, right? We have to be very careful and, and understand, you know, the different ways eh, about telling the time. Entonces, tenemos acá decía, um, look at the clouds and select the two possible correct answers. Miren, algunos decían, teacher, ¿y cuál? ¿Por qué si selecciono una no me la toma? Es que aquí dice, look at the clocks and select, ¿cuántas? Two possible correct answers. Habían dos. Two possible correct answers for the hours displayed on each watch. You see? I got the first one. And this is an example, right? It says, what time is it? It's 20 after 2. ¿Verdad? Yo sé que puedo, en esta mitad del reloj puedo utilizar after o puedo utilizar past. Cualquiera de las dos. Y también sé que en esta segunda mitad yo puedo usar tú, porque son los minutos que hacen falta para la hora, o sea, tú, ¿verdad? También dijimos que cuando yo llego a esta mitad, ¿verdad? Esta parte ya de acá es la media hora, se le llama half. Y también dijimos que en esta parte de acá, del 1 al 9, yo voy a usar el O, 101, 102, 103, 104. Y que ya del 10 en adelante, pues ya, no me cuesta, ¿verdad? También dijimos que cuando yo llego, cuando tengo nada más 15 minutos, puedo llamarle quarter o a quarter, ¿verdad? Es opcional, quarter o a quarter. Entonces, eh, ya sabiendo eso, yo sé que tengo diferentes formas de decir, ¿verdad? En la parte principal puedo tener, digamos, tres, hasta tres formas, ¿verdad? Pero ya en la parte, en la parte eh, como por decirlo, después de la media hora hacia allá, Solo tengo dos formas de decirlo, ¿ok? Así que let's go ahead and see. Decimos, it's 20 after 2, it's 2.20. And both answers are correct, ¿ok? Ahora veamos acá. A veces nos confundimos, ¿verdad? Porque eh, no vemos bien ahí de dónde viene la, la agujita. Entonces, that's very easy to get confused, right? So, what time is it? What time is it? It's 10 to 7. It's 10 to... It's... 6.50. Ok, mm -hmm. very good. You see? We have 10 minutes. It's 10 to mm -hmm. 7, right? 10 minutes to 7. Or you can say it's 6, right? 6.50. And both answers will be correct. What about this one? What time is it? 
What time is it? It's a quarter to nine. It's a quarter to nine, okay? Quarter to nine. Very good. Another one? It's a forty-five. It's a forty-five, okay? Ya vamos a ver si es cierto. Okay, let's see. What about this one? What time is it? It's eleven. It's I'm sorry. It's eleven o five. It's eleven o five, and what it's is it? Five after eleven. It's five after eleven. Okay, so you see, we were able to answer all of them. Now let's see. You see, we got our answers correct, right? I know that we have different ways of telling the time, right? And that's something cool. Very good. Y creo que será el último ejercicio, ¿verdad? Sí, ese es el último. Okay. Entonces, chicos, this was like an overview of the of the final exam. Nuevamente, solamente, nuevamente compartir, perdón. Every time you're you're working in the exam, ¿verdad? Eh, enfoquémonos también en el hecho de que cuando yo digo es que no me sale teacher y yo eh, o es que no 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 me dice que está correcta porque yo escribo esto y así es no right we have to question tenemos que preguntarnos por qué no nos da la respuesta correcta another important thing to read the instructions leer las instrucciones verdad incluso las instrucciones vienen en inglés y en español si de repente tengo una no me parece digamos que en este caso fue el Eh, lo que sucedió, teacher, pero yo le doy clic, eh, le doy clic a la respuesta y no me la toma. Ah, es que you have to select two answers, right? Entonces, we have to be very careful with it. Now, the last minutes that I have, no sé si tienen alguna otra pregunta. Todavía tengo tiempo, todavía tengo tiempo, pero quería saber si hay alguna pregunta al respecto. Any question? No hay preguntas. Ok. So if you don't have any questions, let me move to the presentation, right? So yesterday we started working here and let me get my pointer. Okay. And I gave you these examples. Okay. Let me open this up. Wait. And we're going to do it together. Lo vamos a hacer juntos. Bye. Okay, very good. So let's go ahead and see um, the next one. Ya vieron, ya tienen el ejemplo. Se los mandé también allí al chat, ¿verdad? So what about this one? Okay, ¿cómo podríamos hacer esto? Escríbame en el chat. Type it in the chat. Go to the chat and how would you create a question with this one? Okay, very good. She's running in the park. Nos dice Lisette. Vamos a agregarlo. Okay. Lo veníamos manejando este así, miren. Si quieren lo veníamos manejando así, miren. Primero la pregunta, what is he doing now? He is playing tennis. Y luego podemos agregar otra pregunta, ¿verdad? Where where is he playing? He's playing in the park, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta. Y la pregunta sería what oops. What is he doing now? ¿verdad? Y vamos a cambiarle el texto. Give me one moment. Ahí está. What is he doing now? And then, como nos decía Lisette, what is she, verdad? What is she doing now? Oops. Uh, what is she doing now? She's running in the park, right? Where is she running? Okay, very good. Okay. Where is she running? Nos dice Karen. Okay, vamos a tomar la que nos dio Karen. Y la vamos a agregar. Where is she running? Y ella dice, she's running in the park. Right? Very good. Ahí está. She is running in the park. Ok. Ya completamos este. 
Very good. What is she doing now? She's running in the park. Y miren, ahí me aplicó muy bien la regla, ¿verdad? Porque tenemos un monosílabo, un verbo monosílabo, uh, consonant, vowel, consonant. She duplicated the last consonant and then she added ing, right? Okay, very good. Okay, Basilia is giving us another option. Where is she running? She's running in the garden, she says, right? Very good. What about number two, swim? Swim, go to the chat, please. Swim. Perdón, que pasé la cámara por acá, sorry. Okay. So, what do you think? Ah, okay. Where, where is he swimming? He's swimming in the pool. Okay, very good. Going to add it here. Solo déjeme agregar el formato. Oops. Sorry, guys. Ok, where is he swimming? Acordémonos siempre mayúscula al principio, ¿verdad? Where is he swimming? He's swimming in the pool. Very good. Ok, what's he doing right now? He's swimming, right? Yes, Carlos. Uh -huh. Why is he swimming? He's winning. He's swimming to win the competition, right? Ok, and... Nos compartía esa Carlos. Why is he? Mira, Carlos, aquí, acuérdese que primero va el verb be y luego va el, el, el subject, ¿verdad? Why is he swimming? He's swimming to win, podemos decir, para ganar. To win the competition, right? Excellent, very good. Ok. También nos decía Karen, what's he doing now? He's swimming, right? Muy bien, Karen, lo vamos a agregar también. Okay, what's he? Aquí, Karen, apostrophe. Si no vamos a agregar la full form, hay que poner una apostrophe y con mayúscula al principio, right? Aquí también, he's swimming, right? Very good. Excellent, good job, guys. Very, very good. Okay, entonces ahí ya nos queda. Voy a guardar los cambios y luego se los comparto si quieren. Okay, let's move on to the next one. You see? I got take a walk and dance. Take a walk and dance. Type it in the chat, please. Type it in the chat. Ahí está. Okay. So what about this one? Take a walk and dance. Take a walk and dance. Type it in the chat, please. Why is she taking a walk? Because, ah, esa está bonita. Why is she taking a walk? Because it is good for her health. Bueno, yo le voy a editar algo acá, ya voy. Solo que déjeme editar aquí en color, bye. Aquí siempre mayúscula, chicos, al iniciar. Why is she taking a walk? Ok, y esa ya sería la respuesta. Bajamos mayúscula. Because it is good for her health. Para su salud, ¿verdad? It is good for her health. For her health. <laughs> uh, ok, very good. They said, what, what is she doing now? She is taking a walk. Ok, fíjense que cuando es para la playa, lo vamos a hacer así. Bueno, primero mayúscula al principio, right? What, oops, what is she doing now? Okay, she's taking a walk, mayúscula, she's taking a walk along the beach. Teacher is sí. taking. Sí, sí, take a walk, uh -huh. taking. Ah, aquí, taking. Aquí lo estoy copiando. Talking. Sí, es que yo lo estoy copiando del chat, pero ya se lo corregí, ahí está. She's taking a walk along the beach, right? En la primera, en la primera línea. Why is she taking a walk? Ah. Se los copié, ¿a quién se los copié? Quiero ver. Ah, es que Karen los escribió talking. 
sí, soy Karen, sorry, pero sí tiene razón ellos. El verbo es sin L. Ese es otro verbo. <laughs> no, no worries, Karen, no problem. So why is she taking a walk? Because it is good for her, for her health. What is she doing now? She's taking a walk along the beach, right? Okay. Que fue la que nos compartió Lisette, ¿verdad? Very good. Okay, so let's continue with the second one. What about this one? Ah, no, Matilde, no, don't worry. Who is, who is swimming, tal vez? Who is swimming, ya sin el he, ¿verdad? Entonces, what about dance? Please share in the chat. What do you think about that one? Very good, very good, Stephanie. Excellent sentences, guys. Perdón, quita el micrófono porque había ruido. Okay. Okay, what, what, okay, vamos a corregir aquí, Karen, vaya. Aquí sería what, muy bien, pero ya sin el apostrofe es, porque entonces es como que digamos esto, miren, es como que dijésemos why is are they dancing, entonces sin esa apostrofe es what are they dancing, they're dancing salsa, mm -hmm. very good. Veamos, uh, ah, Carlos, aquí lo mismo, miren, vamos a ponerla acá. Acordémonos que en las preguntas primero va el verb be, porque si usted me dice eso, es como que me lo esté afirmando, ¿verdad? Entonces sería, are they dancing very well? Yes, they're dancing, they're dancing well, quizás. Porque excellent es un adjetivo y yo necesito un adverbio. Ok. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Um, where, where are they dancing? They're dancing in their, in their house. Vaya, Basilia. Ahí lo único que theirs es un possessive pronoun. Y ahí necesito un possessive adjective. Acordémonos que los possessive pronouns no necesitan un nombre a la par. Los possessive adjectives sí necesitan un nombre a la par. O sea, debo de tener eh, next to it, ¿verdad? Debo de tenerlo. Vamos a comenzar aquí. Where, mayúscula, where are they dancing? They're dancing, they're dancing in their house. Entonces aquí no necesito el possessive pronoun, necesito este porque la possessive adjective es el que dice que debo de tener un noun a la par, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Muy bien. What is she doing now? She's dancing with Mario. <laughs> Very good. What is she doing now? She's dancing with Mario. Muy bien. La vamos a agregar también porque está correcta. Veamos. What is she doing now? Right? She's dancing with Mario. Good job. Vale, pero vieron que no es difícil, right? All what you have to do is to follow the pattern. Solo hay que seguir el patrón, ¿verdad? De cómo vamos a ir haciendo las cosas. Y pues eso ya, ya nos ayuda bastante, ¿verdad? Ok, no problem, Alejandro. No problem. Vaya, chicos, igual ya es hora. Yo también tengo que irme para la otra clase, ¿verdad? Así que ha sido un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Thank you very much for joining. Gracias por acompañarnos. And uh, it was a pleasure to assist you. Bye, Alejandro. <laughs> Eh, ok, bye bye así bye, que take teacher. care y fue un placer haber estado con ustedes cuídense bye teacher, muchas gracias por todo bye, you're welcome bye. guys bye bye Lizette. thank you, bye 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 bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye Lisette, bye Basilia bye Adiós. Take care. bye bye guys los dejo, tengo que ir a la otra clase take care bye, take care. bye. bye.